Señoras y señores, el mundo se está volviendo completamente loco. Y esto lo podemos observar cada día en este canal con las noticias que leo. Es así. Y con las injusticias que hay. Con un montón de delincuentes haciendo miles de perrerías, de locuras y quedando impunes totalmente. No sé si es porque no hay hueco en las cárceles, están demasiado llenas. O directamente porque la justicia se ha vuelto completamente loca. Por ejemplo, con esta noticia que os voy a leer ahora, que dice tal que así. Dice, una mujer que insultó a los 11 inmigrantes que violaron a una menor en Hamburgo pasará más tiempo en prisión que ellos. Ya solo leer el titular te explota la cabeza, ¿vale? Te explota la cabeza. Dice tal que así el texto de la noticia. Una noche del año 2020, en Hamburgo, Alemania, una adolescente de 15 años fue violada en más de una ocasión por dos grupos distintos de inmigrantes de entre 19 y 23 años, que se aprovecharon del estado de embriaguez de la víctima para agredirla sexualmente. Más de dos años después, se ha dado a conocer el fallo judicial que ha generado una gran indignación en la ciudad alemana. Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.15 horas cuando un primer grupo de cuatro personas arrastró a la joven hacia unos arbustos, donde la violaron y le robaron su teléfono móvil y cartera. Posteriormente, un segundo grupo, compuesto por siete hombres, aprovechó el estado de confusión de la víctima para agredirla sexualmente de nuevo. Es terrorífico, ¿vale? Terrorífico lo que pasó a esa chica, Dios mío de mi vida. El fallo de los jueces ha generado un amplio debate entre la mayoría de la población que ha criticado al juez en redes sociales desde que se conoció la decisión. Esto se intensificó aún más cuando el magistrado justificó su veredicto sobre la violación en grupo al afirmar que, en la cultura de la que provienen los perpetradores, la violación grupal es una especie de acto de formación de identidad y no se les debe guardar rencor. ¿Esto es real, de verdad? ¿Esto lo dijo el juez, en serio? Es que no puede ser, de verdad, me estalla la cabeza. Lo vuelvo a leer, ¿vale? En la cultura de la que provienen los perpetradores, la violación grupal es una especie de acto de formación de identidad y no se les debe guardar rencor. Dime tú si el mundo nos ha vuelto loco, ¿vale? En respaldo del juez, la Asociación de Jueces emitió un comunicado manifestando su consternación ante el acoso inaceptable hacia un colega que cumplió con la responsabilidad que le encomendó la Constitución. Esto se produjo tras la condena de un joven a dos años y nueve meses de cárcel, mientras que otros ocho recibieron penas de uno a dos años con libertad condicional. Estas son las penas que recibieron, ¿vale? Esto es de locos, de dos años y nueve meses de cárcel y los otros de uno a dos años con libertad condicional, por haber hecho lo que hicieron. Y uno más fue absuelto, cuidado. Cabe destacar que un undécimo ya había sido declarado inocente en abril. Por si fuera poco de las miles de reacciones críticas que se produjeron en redes sociales, la Fiscalía ha decidido interceder para judicializar casos que consideran racistas. El caso de Maja R. una joven que insultó en línea a uno de los agresores, refiriéndose a él con términos de como cerdo violador. Se hizo especialmente viral y las autoridades han considerado que sus declaraciones fomentaban el odio. Y fue condenada a pasar un fin de semana en un centro de detención de menores. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la excusa que puso el juez? Las penas que les han puesto por la locura que le hicieron a esa niña de 15 años. Yo no sé cómo estará esa niña de 15 años, no lo quiero ni saber. No lo quiero ni saber, la verdad. No lo quiero ni saber. Imagínate que fuera el dos padres de esta pobre chica. O la pobre chica en sí. Dios, es que de verdad, ¿eh? Y resulta que insultar por internet tiene más castigo que uno de estos que fue absuelto. Si no te estalla la cabeza, pues tú dirás, ¿no? Tú dirás si el mundo se está volviendo loco o no, ¿no? Bueno, en fin, qué desesperación, te lo juro, ¿eh? Estas noticias me vuelven loco. Voy a leer otra noticia que tiene que ver con tema de estafas. Hay que tener mucho cuidado con las estafas, porque están tan a la orden del día... Están a la orden del día. Hay tanta gente intentando estafar a otras, engañar, robar. Cada día inventan técnicas nuevas, trampas nuevas. Algunas dices, coño, no puede ser que estés picando, ¿vale? Pero siempre hay gente que pica. Siempre hay gente despistada e inocente que pica. ¿Es así? Oja la noticia. Dice, compra una PlayStation en Badalona y acaba en una estafa y una extorsión que le cuesta todos sus ahorros. 
Ojito, eh Dice el texto de la noticia, la inteligencia artificial acabará con algunos trabajos y el entorno digital ha disparado las estafas. Aún así, hay profesionales verdaderos artesanos de la estafa que no perderán su trabajo. Que se lo digan a un profesional de la estafa y la extorsión, un vecino de San Roque en Badalona, de 39 años, que ha vuelto a ser arrestado por los Mossos de Escuadra. Ha vuelto, cuidado, ya que no es la primera vez. Ha mejorado su técnica. Pero lleva 15 años haciendo lo mismo y le sigue funcionando, según ha podido saber el caso.com. Y el tío sigue en libertad, como si nada, ¿no? Hasta que las víctimas superan el miedo y denuncian los hechos. Agentes de la unidad de investigación de la comisaría de Santa Coloma de Gramanet de los Mossos lo han detenido de nuevo en Badalona esta semana acusado de extorsión, una más, y después de ser entregado al juzgado de guardia, ya vuelve a estar en libertad. Esta gente, te lo juro, tiene una impunidad alucinante, ¿vale? Los Mossos calculan que se puede cometer una decena de estafas de este tipo que evolucionan a extorsiones cada año, pero no todas las víctimas lo denuncian. ¿Cómo lo hace? Se pregunta aquí. Tenemos que remontarnos al 2 de octubre de este año, cuando ofreció la venta de una consola PlayStation por 250 euros a través de Wallapop. Cuidado con esto, eh, para la gente que tiene Wallapop e intenta comprar cosas. La oferta llamó la atención de un vecino de Santa Coloma de Gramanet, con quien pactó el precio y acordaron que la recogería y la pagaría en el barrio de San Roque, en Badalona. No hay muy buena zona, la verdad, ¿eh? Cuando el comprador llegó a este barrio conflictivo, el vendedor subió al coche, cobró los 250 euros pactados y dijo que tenían que ir hacia la mina, en San Adrià del Basós, a buscar la consola. ¿Ves? Esto ya huele mal. Si te cobran antes de recibir aquí la consola, ya huele mal. Pues te están cobrando y te están diciendo, no, ahora vamos a otra parte a recoger la consola que no la tengo aquí en mano. Esto huele que apesta. Yo no le doy los 250 ni de broma, ¿no? Ni de broma. Todo parecía ir sobre ruedas, pero aquí es donde nuestro protagonista comenzó su actuación. Cuando llegaron a la mina, el estafador saltó del coche y entró en un piso. Al cabo de 10 minutos salió y explicó al comprador que algo había salido mal. Los Mossos habían intervenido la consola... Estaban registrando el local y habían detenido a dos familiares suyos. Para salir de aquel embrollo que hizo creer a la víctima, comenzó a extorsionar al joven reclamándole el pago de 8.500 euros. 8.500 euros, ¿vale? De la nada. Como quien tiene aquí 2 euros en el bolsillo, ¿eh? Para afrontar los gastos de los abogados para liberar a su primo de comisaría. Lo acusaba de haber contado el negocio a alguien que la policía los había seguido y que ahora él también era partícipe del caso y debía ayudarle pagando a media los gastos, ¿eh? a medias. En un primer momento el hombre sacó el dinero que tenía ahorrado con su pareja de la cuenta corriente e hizo un primer pago de 8.500 euros. Accedió, vale, me quedo loco. Pero el estafador al ver que podía seguir presionándolo continuó extorsionándolo para pedirle más dinero. A través de WhatsApp con mensajes y decenas de llamadas sin amenazas directas pero infundiéndole miedo le reclamaba más dinero. O sea que esto ya es cuando ya... Ya no están uno delante del otro, ¿no? Si lo estás haciendo por WhatsApp es que ya no estás delante de él. Ya se ha marchado para su casa. Sin ahorros en el banco, el hombre, atemorizado, pidió dinero a su madre y también abrió microcréditos por internet para pa poder pagar al estafador. En total, según la investigación, llegó a entregar un total de 15.000 euros. Los primeros 8.500 y dos pagos más de unos 3.000 euros, intimidado por las amenazas veladas. El estafador le recordaban que eran amigos, que podían ir a buscarlo a casa, pero que no quería hacerlo para meterle miedo y conseguir más dinero. Cuando le pidió 11.000 euros más, la víctima, ya sin capacidad para conseguir más dinero, decidió ir a la comisaría de Santa Coloma de Gramanet y denunciar los hechos. Esto es de locos, de verdad. Lo que estoy leyendo es de locos, ¿vale? Tras comprobar los hechos y revisar todos los mensajes de que el estafador enviaba a la víctima, aún reclamándole dinero... Los investigadores de la unidad de investigación confirmaron que se trataban de un delito y orquestaron un plan para detenerlo. Por la idiosincrasia del barrio donde vive el estafador y su red familiar de etnia gitana, se decidió tenderle una trampa fuera de San Roque. Los agentes se hicieron pasar por la víctima y acordaron con él encontrarse frente a una tienda de segunda mano. Le hicieron creer que vendería el móvil y que con el dinero le pagaría 500 euros, parte de la supuesta deuda. La estrategia de los Mossos salió bien. El hombre, ya identificado, se presentó frente a la tienda con otro hombre en coche y ambos fueron detenidos. El acompañante quedó en libertad después de declarar en comisaría, mientras que el estafador al día siguiente pasó a disposición judicial por extorsión y quedó en libertad. O sea, toda esta locura para que al final los dejen en la calle como si nada. Esto es de verdad. Madre mía. En el momento de ser detenido no opuso resistencia y aunque negó los hechos no se mostró demasiado sorprendido. Sabía que no entraría en prisión. 
El hombre acumula antecedentes y es un conocido de los Mossos. Lleva 15 años dedicándose a lo mismo. Anteriormente ofrecía ordenadores y generaba un clima de terror a los compradores para pedirles más dinero, mezclando siempre la policía y detenciones ficticias de familiares. Con los años, sin embargo, el detenido ha aprendido a modular las amenazas para moverse sobre una línea fina con una puesta en escena calculada para generar miedo en las víctimas. Su gran complexión y altura también intimidaban. Los investigadores creen que seguirá haciéndolo y que alguna de las víctimas no lo denunciarán por miedo. ¿Y por qué lo dejan libre siempre? ¿Qué hay que hacer para meter preso a este tipo? De verdad, es que es alucinante. Yo te lo juro que veo estas noticias y me explota la cabeza. Me explota la cabeza. Yo no sé qué pensaréis vosotros, pero esto es alucinante, ¿no? Esto es absolutamente alucinante. Pero bueno, tenemos más noticias. ¿eh? Tengo una noticia que dice tal que así. Dice, un grupo de hombres bebidos se pelean entre ellos y uno acaba grave con una cuchillada en el estómago, en Vic. Todo pasa en Cataluña, colega. Yo no sé si es que siempre miro webs que son de Cataluña nada más... No sé, la verdad, me estoy volviendo loco. Dice, los Mossos de Escuadra de la Comisaría de Vic en la capital de Usona han abierto una investigación para aclarar los hechos que el pasado domingo por la noche, cuando pasaban pocos minutos de las 8, terminó con un hombre gravemente herido con una puñalada en la zona del estómago, tal como ha podido saber el caso.com. El aviso de los vecinos de la zona del Paseo de la Generalitat, en la zona que se conoce en la ciudad de Los Santos como Vic 2, indicaba que una pelea entre varios hombres había acabado con un herido. Cuando las patrullas de los Mossos de Escuadra llegaron al lugar, confirmaron que había una persona tendida en el suelo y que estaba perdiendo mucha sangre. Después de ser estabilizado por sanitarios del sistema de emergencias médicas, pudo ser trasladado al hospital de Vic grave, pero fuera de peligro y no se teme por su vida. ¿eh? Menos mal. Entre las personas que los agentes de los Mossos pudieron identificar en el lugar de los hechos, no se localizó al autor de la puñalada. Vaya por dónde. Según ha podido saber el caso.com. La unidad de investigación de la comisaría de Vic ha iniciado las diligencias también escuchando al testimonio de la víctima para poder identificar y detener al autor, que aún no ha podido ser localizado. La policía catalana, sin embargo, descarta que el incidente esté relacionado con un robo violento. Según ha podido saber este medio, los Mossos creen que el agresor sudamericano se peleó con otras personas también del mismo origen que él, después de haber estado horas bebiendo. La víctima iba bajo los efectos del alcohol y los testigos aseguran que los otros participantes en el enfrentamiento también. La investigación policial servirá ahora para aclarar qué motivó el inicio de la pelea. Lo que sí está claro es lo que hace meses que los Mossos de Escuadra, los agentes que trabajan cada día en la calle y ahora también los mandos políticos, avisan que hay un problema con el uso de armas blancas. Muchas personas han optado por llevar cuchillos y navajas y un enfrentamiento, por banal que sea, puede acabar en un incidente donde se usen estas armas blancas y por lo tanto la escalada de violencia termina con heridos graves, como este de Vic o muertos como los que se han registrado en los últimos meses en Cataluña con asesinatos en Barcelona, Calafey y Arenys de Mar, entre otros. La policía catalana ha iniciado un plan de choque contra las armas blancas que en un fin de semana sacó 300 de la vía pública y que oficialmente se asegura que sigue en marcha. Los incidentes con heridos por puñaladas, sin embargo, siguen inundando los informes de hechos que cada día se realizan en las comisarías de los Mossos de todo el país. En fin, no hay día donde no haya puñalada de por medio, la verdad. ¿eh? El día que no hay noticia de puñalada es un milagro. ¿eh? Bueno, quiero terminar el vídeo con otra noticia, que esta también es bastante hardcore. ¿eh? Y dice tal que así, dice un jubilado vuelve a su antigua empresa y le prende fuego. Se abre las comillas, no pararé hasta quemarlo todo. ¿eh? Joder, qué rencor, señores. ¿Por qué tendría tanto rencor este hombre? Eh? Dice el texto de la noticia, trabajar en una empresa durante más de 25 años no es siempre sinónimo de tener buenas relaciones. El mejor ejemplo de eso es un hombre malagueño de 71 años que, un tiempo después de jubilarse, decidió volver a la que fue su segunda casa durante un cuarto de siglo con la intención de quemarlo todo hasta los cimientos. Para grabar la situación, en las instalaciones de la empresa se almacena material químico, todo productos inflamables que no ayudan a frenar la propagación de las llamas. El blanco del atentado del septuagenario era una nave industrial situada en el polígono El Viso de Málaga. La sala de emergencia recibió una llamada por parte del propietario de la empresa, según la cual avisaba de que un antiguo empleado suyo había provocado un incendio en unos contenedores junto a la empresa después de amenazar con quemarlo todo. Varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al servicio. Cuando llegaron, solo estaba el propietario, que manifestó que no era la primera vez que esta persona profería amenazas de este tipo. Una patrulla de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana hizo una búsqueda por los alrededores de la empresa y de las naves que le pertenecen, y encontraron al sospechoso escondido dentro de un vehículo aparcado muy cerca de los contenedores que había incendiado. 
Cuando lo hicieron salir, vieron que estaba en posesión de hasta 7 mecheros que tenía intención de utilizar para quemar toda la empresa. Los agentes los intervinieron y lo detuvieron. El hombre, lejos de justificarse, admitió los hechos y recalcó su intención de continuar con su afán pirómano hasta quemar toda la empresa. El sospechoso fue arrestado por los delitos de amenazas graves, incendio provocado y daños y lo trasladaron a comisaría. ¿eh? Pero la pregunta... ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué tanto rencor? ¿Por qué tantas ganas de incendiarlo todo? ¿eh? Ahí queda el misterio, la verdad. ¿eh? Pero madre mía, cómo están las cabezas. Cómo están las cabezas, señoras y señores. Bueno, aquí dejo el vídeo, ¿vale? Espero que lo apoyéis a tope como lo hacéis siempre. Suscribiros al canal, denle al like. Piquitos para todos y sigan apoyando. ¡Nos vemos!